আমরা তো জানি যে আমরা তো এটা তো বুঝতেই পারছি যে চেলাকামরিশ যেহেতু তিরিশটা বছর ছিলেন তিনি সারা ভারতবর্ষ ঘুরছেন কলকাতাতে তো থাকছেনই এবং নিশ্চয়ই আরো জায়গায় ঘুরছেন তিনি রাজশাহীতে গিয়েছিলেন রাজশাহীতে তার বিশেষ বন্ধু ছিলেন অক্ষয় কুমার মৈত্র তার বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং বারেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটিতে তিনি রীতিমতো সেখানে বক্তব্য রেখেছেন আর ওইখানে ওই রাজশাহীতে গিয়ে তিনি বেশ কিছুদিন ওখানে বন্ধুর আতিথ্যতা আতিথ্য গ্রহণ করছেন তখন অক্ষয় মৈত্রের সূত্রে চেলা কামরুষের সঙ্গে একজন কি বলবো সন্ন্যাসীর আলাপ হয় একজন সন্ন্যাসীর আলাপ হয় এবং তান্ত্রিক সন্ন্যাসী না তান্ত্রিকের আলাপ হয় এবং এই তান্ত্রিকের সঙ্গে স্টেলা ক্রামরিস রীতিমতো শ্মশানে গিয়ে সব সাধনা করেছিলেন এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং সব সাধনা করেছিলেন তিনি সেখানে তার মানে ভারতীয় অধ্যাত্ম দর্শনটাকে সেই দশ বছর বয়স থেকে যতদিন তিনি এই দেশে থাকছেন তিনি কিন্তু নানাভাবে পরক করে দেখার চেষ্টা করছেন মানে এটা এটাকে কেউ পাগলামি বলতে পারে কারণ আমরা এটা এটাও মনে রাখব যে শান্তিনিকেতনে তিনি যখন যে দু যে দুটি বছর থাকছেন সেই দুটি বছরে কিন্তু তাকে নিয়ে অস্বস্তিতে অস্বস্তি হচ্ছে তিনি মুখের ওপরে বলে দিচ্ছেন ছেলে ছেলেদের আঁকা দেখে বলে দিচ্ছেন এই আঁকা ভালো হচ্ছে না তিনি বলে দিচ্ছেন এবং সমালোচনা করছেন অবন ঠাকুর রেগে যাচ্ছেন ডাইনি বুড়ি বলছেন পর্যন্ত অবন ঠাকুর অবন ঠাকুর ডাইনি বুড়ি পর্যন্ত বলছেন এবং শুধু তাই না আমরা দেখতে পাচ্ছি চেলা সেই সময়ে পোশাক আশাক তিনি যেহেতু ইউরোপ থেকে এসেছেন তার পোশাক আশাক তার চালচলন তার সবকিছু কিন্তু শান্তিনিকেতনের সেকেলে মানসিকতায় কিন্তু খুব বেশি গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না এবং এই কারণে কিন্তু তাকে নিয়ে একটা ক্ষোভের জায়গা তৈরি হচ্ছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যেহেতু প্রশ্রয়টা ছিল রবীন্দ্রনাথকে যেহেতু বুঝিয়ে ওঠা যাচ্ছিল না সেই জায়গা থেকে হয়তো খানিকটা আহ স্টেলা এই কার্যগুলো করতে পেরেছেন আমি যেটা আসলে যে কথাটা বলতে চাইছি যে তিনি কিন্তু নানাভাবে ভারতীয়ত্বকে বোঝার চেষ্টা করেছেন তিনি নানাভাবে ভারতীয়ত্বকে বোঝার চেষ্টা করেছেন এবং এই বুঝতে বুঝতে তিনি যেখানটাতে যেখানটাতে তিনি ধরতে পারছেন যে এরা হিন্দু অথচ এরা হিন্দুত্বকেই বুঝতে পারছে না সেখানেই কিন্তু তিনি সচ্চার হচ্ছেন এই সচ্চারের জায়গাটা আমরা নানাভাবে শ্রেলা কামরিশের যে টুকরো টুকরো জীবন কথা নানা জায়গাতে নানা মানুষের লেখা পড়তে পাচ্ছি আমি এখানে একটু ভুলে গেছিলাম আগে এখন বলছি যে আমি প্রথম শ্রেলা কামরিশের নামটা পাই অমিয় চক্রবর্তীর চিঠির পড়াশোনা পড়তে গিয়ে আর কি সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অমিয় চক্রবর্তী যখন ওখানে রয়েছেন তখনই স্টেলা এসেছিলেন যখন অমিয় চক্রবর্তী সচিব বিশ্বের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যখন তিনি লেখালেখির সচিবের সচিবত্বের কাজ করছেন তখনই স্টেলা ওখানে এসেছেন সুতরাং এই যে স্টেলা যে ওখানে আসছেন অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে তার একটা বন্ধুত্ব তৈরি হচ্ছে এবং অমিয় চক্রবর্তী স্টেলা কামরেশের একটি প্রবন্ধ অনুবাদ করেছিলেন ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন এবং এই অমিয় চক্রবর্তী কিন্তু স্টেলাকে স্টেলার ভূয়সী প্রশংসা করছেন তাহলে এই অমিয় চক্রবর্তীর কথা বলছি অক্ষয় কুমার মৈত্রের কথা বলছি গতকাল ইন্দ্রজিৎ তার কাছ থেকে জানতে পারলাম গুরু সদয় দত্তের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল তার মানে তার মানে এই যে সম্পূর্ণ যে কলকাতা এবং পশ্চিম মানে আমাদের এই বঙ্গদেশের জেলা যখন থাকছেন তখন তো তিনি যেমন ভারতীয়ত্বকে খুঁজছেন পাশাপাশি বাংলার লোকশিল্প বাংলার লোকাচার বাংলার সমস্ত কিছুকে তো তিনি বুঝছেন না শুধু সংগ্রহ করছেন তার কাছে নিয়ে আসছেন তার সংগ্রহ রাখছেন এবং আমরা জানি যে এই সংগ্রহ এখন এই মুহূর্তে আমরা ফিলাডেলফিয়াতে সুন্দর করে সেখানকার মিউজিয়ামে সাজানো আছে তাহলে এই যে বাংলা কেন্দ্রিক যে স্টেলা কামরিশের যে জগৎ বাংলাকে কেন্দ্র করে বাংলার শিল্প সংস্কৃতি বাংলার সমস্ত কিছুকে কেন্দ্র করে স্টেলা কামরিশের যে আর একটা জগৎ একটা জগতের কথা কৌলমী ঘোষ বললেন আর একটা জগতের কথা আমরা এখন শুনে নেব আনন্দবাজার পত্রিকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আনন্দবাজার পত্রিকার অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজিৎ চৌধুরীর কাছে ইন্দ্রজিৎ দা নিজে একজন এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শুধু তাই না আমরা যদি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যাই তাহলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যে সুচিন্তিত সুসজ্জিত 
যে আর্কাইভটা মিউজিয়ামটা যে আছে বাংলার সমস্ত কিছু চিহ্ন যেখানে একটু 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 করে ইন্দ্রজিৎ দা নিজে হাতে যে মিউজিয়ামটাকে তৈরি করেছেন আমরা স্টেলা ক্রামরিসকে দেখতে পাচ্ছি যে তিনি বিদেশে আমেরিকাতে বসে যে কাজ করছেন আমেরিকাতে যে কাজ করছেন ওই একই কাজ আমাদের এখানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে করছেন শ্রী ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী তাই স্টেলা ক্রামরিসের সেই কাজের মূল্যায়ন স্টেলা ক্রামরিসকে সব থেকে ভালো বুঝতে পারবেন ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী এটা আমাদের বিশ্বাস এবং উনি সব থেকে ভালো বুঝতে পেরেছেন আমরা এখন সেই জায়গাটা থেকে স্টেলা কামরিসকে একটু বুঝে নেব এবং সেই কথাগুলো বলবেন শ্রী ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী আলোচনা শুরুতে আমি পৌলমিকে ধন্যবাদ জানাই আমার আগের বক্তা অধ্যাপক পৌলমি ঘোষ তিনি এত চমৎকার করে স্টেলা ক্রামরিসের সারা জীবনের যে ভাবনার সারাৎসার এবং তার যে মূল কথা সেটা অনেক গভীরে গিয়ে একদিকে অনেক গভীরে গিয়ে সেটি আলোচনা করেছেন এবং তার সঙ্গে সাম্প্রতিককে যেভাবে সম্পর্কিত করেছেন সেটা সত্যি খুব ভালো লাগলো আজকের আলোচনায় স্টেলা ক্রামরিসকে সামগ্রিকভাবে ধরার একটা চেষ্টা করব কিন্তু পৌলমি যে গভীরতায় গেছেন তার কাজগুলি নিয়ে সেই গভীরতায় যাওয়া এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয় তাহলে শুধু সেইগুলো আলাদা করে আলোচনা করতে হয় কিন্তু স্টিলার কাজ এত দীর্ঘ দিন ধরে তিনি কাজ করেছেন দীর্ঘ জীবন পেয়েছেন সাতানব্বই বছরের জীবন এবং শেষ দিন পর্যন্ত সৃজনশীল সেই জীবন এবং একাধিক মহাদেশ জুড়ে একাধিক প্রতিষ্ঠান জুড়ে তার কাজ বহু রকমের কাজ তার যে বহুমুখী ভূমিকা শুধুমাত্র একজন শিল্প ঐতিহাসিক হিসেবে তাকে চিহ্নিত করা যাবে না তার লেখাপত্র তার আলোচনা তার বই তার বক্তৃতা অনুবাদ সম্পাদনা সংগ্রহ করার যে দীর্ঘদিন ধরে যে তিনি সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন সেই সংগ্রহ করার যে প্রবণতা এবং সেই সংগ্রহকে সংগ্রহ শালায় উপযুক্ত ভাবে সাজিয়ে তোলা এবং দর্শকের কাছে তুলে ধরা অর্থাৎ কিউরেট করা আমরা যাকে বলি এই পুরো ব্যাপারটার যে অসম্ভব একটা ব্যক্তি সেটা এই পরিসরে সত্যি মানে তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব আর কি ইন্টারনেটে স্টেলা সম্পর্কে যা তথ্য রয়েছে তার মধ্যে সাল তারিখের কিছু সমস্যা রয়েছে স্টেলার উপর আলাদা করে কোন জীবনী গ্রন্থ আমি এখনো দেখিনি কিন্তু সব থেকে ভালো জীবনী প্রবন্ধ লিখেছিলেন বারবারা স্টোলার মিলার এবং পরে বারবারা লেখেন তিরাশিতে এবং তারপরেই তিনি মারা যান এবং খুব সম্প্রতি স্টেলার কাজ নিয়ে ফিলাডেলফিয়া একটি বড় প্রদর্শনী হয়েছে 
সেই প্রদর্শনীর যে ক্যাটালগ তাতে ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়ামে স্টেলা ক্রামরিস কিউরেটার এখন ওই কিউ যে পদে স্টেলা ছিলেন সেই পদটি এখন তার নামেই নামাঙ্কিত সেই পদে যিনি আছেন ড্যারিয়েল ম্যাসন সেই ড্যারিয়েল ম্যাসন এই প্রদর্শনীর ক্যাটালগে স্টেলা সম্পর্কে আরেকটি সামগ্রিক পরিচিতি দিয়েছেন এই দুটি আলোচনা থেকে স্টেলার জীবনের অনেক ঘটনা আমরা জানতে পারি কিন্তু এখানেও প্রচুর ফাঁক আছে এবং পৌলমি যার কথা বললেন ঋতুপর্ণা বসু ঋতুপর্ণা কাজ করেছেন স্টেলাকে নিয়ে ফুল ব্রাইট স্কলার হিসেবে তিনি ফিলাডেলফিয়ায় গিয়ে স্টেলা আর্কাইভে কাজ করেছেন খুব সম্প্রতি লন্ডনে বারবার্গ ইনস্টিটিউটে একটি আলোচনায় তপতি গুহ ঠাকুরতা উল্লেখ করেছেন যে কলকাতায় বাউ হাউস শিল্পীদের যে বিখ্যাত প্রদর্শনী হয় উনিশশো সালে সেই প্রদর্শনীতে প্রদর্শনী আয়োজনের পেছনে স্টেলার যে ভূমিকা যা প্রায় একেবারেই এতদিন অনুল্লেখিত এবং অনালোচিত ছিল সেই বিষয়টিও সম্প্রতি উঠে এসছে দু হাজার এটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এই বাউ হাউস কলকাতায় বাউ হাউস প্রদর্শনী নিয়ে সেখানে এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে এবং স্টেলার গুরুত্বের কথাও রয়েছে সেখানে আরো বিভিন্ন সূত্রে অনুসন্ধান করার এখনো অনেক সুযোগ আছে এবং বাংলায় ঠিক স্টেলা যে তিরিশ বছর ছিলেন সেই তিরিশ বছরে সমসাময়িক বাঙালি ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে তার যে যোগাযোগ সেই যোগসূত্রগুলো এবং তার যে ফলাফল তার নিজের চর্চায় এবং যাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়েছে তাদের চর্চায় সেই সম্পর্কের যে ফল আমরা দেখতে পাই সে বিষয়ে কিন্তু এখনো বহু অনুসন্ধান করার আছে এবং সত্যি যদি কেউ সেই সেইভাবে উদ্যোগী হয়ে সেই অনুসন্ধান করেন তাহলে উনিশশো পঞ্চাশের পর ইউরোপে তার কাজকর্ম যেভাবে নথিভুক্ত হয়েছে তার আগের পর্যায়ে তার আগের তিরিশ বছর বাংলায় তার কাজকর্ম এবং এখানকার সংস্কৃতিকে বোঝা এবং তাকে বিদেশের কাছে তুলে ধরা এই যে বিপুল গুরুত্বের কাজ স্টেলা করেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিত হয়তো আরো স্পষ্ট করে কোনোদিন বোঝা সম্ভব হবে যদি আমরা ঠিক মতো সেই অনুসন্ধান করতে পারি আমি একটা সার্বিক ছবি তুলে ধরতে চাইছি যাতে স্টেলা তো অপরিচিত আমাদের কাছে তার খুঁটিনাটি আমরা প্রায় কিছুই জানি না আমাদের শিল্প রসিক তার বাইরে স্টেলা একেবারেই অপরিচিত সেই পরিচয়টুকু অন্তত ধরে রাখার জন্য আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব আমরা জানি স্টেলার জন্ম উনত্রিশে মে আঠারোশো ছিয়ানব্বই এবং একশো পঁচিশ বছর তার জন্মের পূর্ণ হয়ে গেছে 
তার জন্ম হয়েছিল অস্ট্রিয়ায় সে যুগের অস্ট্রিয়ার মোরাভিয়ায় নিকলসবার্গ নামে একটি শহরে যেটি এখন চেক রিপাবলিকের মিকুলভ নামে পরিচিত যে শহরটি জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন ইহুদি এবং তার ছোটবেলাটা ওই নিকলসবার্গে কেটেছে কিন্তু তারা নিয়মিত ভিয়েনায় যেতেন এবং তার বাবা একদিকে যেমন তাকে প্রকৃতিকে চিনতে উৎসাহিত করেছিলেন প্রকৃতিকে ভালোবাসতে উৎসাহিত করেছিলেন তার সঙ্গে তিনি তাকে ভিয়েনার বিভিন্ন সংগ্রহশালায় নিয়ে যেতেন এবং আগ্রহী করে তুলতেন বিভিন্ন নিদর্শনের প্রতি আবার মা নিয়ে যেতেন তাকে সব শিল্প প্রদর্শনীতে সেখানে তিনি সমসাময়িক শিল্পীদের কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করেন খুব ছোটবেলা থেকে নিজে ব্যালে শিখেছেন এবং প্রকাশ্যে অনুষ্ঠানও করেছেন এই নৃত্যের প্রতি তার যে আগ্রহ তা কিন্তু আরো দীর্ঘদিন তাকে উৎসাহিত করেছে এবং শিল্প চর্চায় তাকে প্রণোদিত করেছে তারা সপরিবারে দশ বছর বয়সে ভিয়েনায় চলে আসেন এবং তার প্রকৃত অর্থে পড়াশুনোর যে সূচনা সেটা ভিয়েনায় বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে লেন্ডিং লাইব্রেরি থেকে তিনি নিয়মিত বই আনতেন বই এনে পড়তেন এবং এই বই আনার ফাঁকেই তিনি তার হাতে এসে পড়ে লিওপোল্ড ফন স্রোয়েডার অনুদিত ভগবত গীতা জার্মানিতে জার্মান ভাষায় অনুদিত ভগবত গীতার একটি সংস্করণ তার হাতে এসে পড়ে এবং গীতা তাকে অনুপ্রাণিত করে এবং তিনি নিজের মোটো হিসেবে বেছে নেন কর্মণ্যে বাধিকা রাস্তে মা ফলে সুকদা চেনা ভারত সম্পর্কে জানার ইচ্ছে বাড়তে থাকে এবং ছোটখাটো লাইব্রেরির পড়াশুনো শেষ করে তিনি থিওজফিক্যাল সোসাইটি বা অ্যান্থ্রোপোজফিক্যাল সোসাইটি লাইব্রেরিতে বসে কাজকর্ম শুরু করেন এবং সেখান থেকেও বইপত্র আনতে থাকেন গ্রিক ভাষা চর্চা করেন উনিশশো বারোয় ভিয়েনায় একটি ফিউচারিস্টিক পেইন্টিং এর প্রদর্শনী হয় সেটি তিনি দেখতে যান এবং তাকে এই ফর্ম ভাঙা এই নতুন ধরনের শিল্পকলা তাকে নানাভাবে উৎসাহিত করে এবং ভিয়েনার যে এক্সপ্রেশনিস্ট পেইন্টিং যে শিল্পীরা ভিয়েনায় তখন এক্সপ্রেশনিস্ট ছবি আঁকছেন তারাও তাকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করে ইউনিভার্সিটি অফ ভিয়েনায় ওরিয়েন্টাল সেমিনার লাইব্রেরিতে মাত্র ষোলো বছর বয়সে তিনি পড়ার অনুমতি পান এবং এই সূত্রেই ইউনিভার্সিটি অফ ভিয়েনার যে ইনস্টিটিউট অফ আর্ট হিস্ট্রি তার ডিরেক্টর জোসেফ স্ট্র্যাজিগোস্কি যিনি ইউরোপে ওরিয়েন্টাল আর্টের প্রথম চেয়ার প্রফেসর তার সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং তিনি তাকে উৎসাহিত করেন সাহায্য করেন তার পড়াশোনায় সংস্কৃত ভাষার চর্চা স্টেলা সেখানেই শুরু করেন এবং এই সময়ই স্ট্র্যাজিগোস্কির বন্ধু ভিক্টর গলুবিউ সদ্য ভারত থেকে ফিরে সাঁচি আর অজন্তার প্রচুর ছবি নিয়ে আসেন এই ছবি দেখে ভারতের প্রাচীন ভারতের যে বৌদ্ধ 
শিল্প নিদর্শন সেই বিষয়ে স্টেলার আগ্রহ জাগে এবং তিনি এই নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এটি তার ডক্টরাল ডিজার্টেশন ছিল এবং তিনি ভিয়েনা ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট পান এই কাজের জন্য ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটি আমন্ত্রণ পাঠায় যে তারা যদি কয়েকজনকে পাঠান যারা লন্ডনে বক্তৃতা দেবেন স্টেলাকে এই দলে মনোনীত করেন এবং ভারত শিল্প নিয়ে বলার জন্য উনিশশো স্টেলা লন্ডনে আসেন তিনটে বক্তৃতা তার দেওয়ার কথা ছিল অক্সফোর্ডে ভারত শিল্প নিয়ে তার প্রথমটাই হিন্দু মন্দির নিয়ে অথচ তখনও পর্যন্ত স্টেলা কিন্তু একটাও হিন্দু মন্দির দেখেননি এবং লন্ডনে বিভিন্ন সংগ্রহশালায় এই মন্দিরের বিভিন্ন অংশ বা শিল্পকলা তার প্রথম দেখার সৌভাগ্য হয় কিন্তু তিনি কোন রকম নোটস হাতে না নিয়ে তার প্রথম বক্তৃতায় এত চমৎকার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তাকে পরিচিত করিয়ে দেন উইলিয়াম রদেনস্টাইন এবং স্টেলা নিজে উল্লেখ করেছেন যে সেই সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন বারবারা স্টোলার মিলারকে স্টেলা বলেছিলেন আমি স্টেলার কথা উদ্ধৃত করছি যে বক্তৃতার পর আফটার আই ফিনিশড আই ওয়েন ডাউন টু দ্য অডিয়েন্স সাডেনলি আই ফেল্ট দ্য ওয়াইড স্লিভড আর্মস অফ রবীন্দ্রনাথ টেগোর অ্যারাউন্ড মি রবীন্দ্রনাথ তাকে প্রথম পরিচয় কলা ভবনে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান এই সাক্ষাৎকার নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে ড্যারিয়েল ম্যাসন সে বিতর্কের আলোচনা করেছেন তার লেখায় যে এই সভাতেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়েছিল না রদেনস্টাইনের বাড়িতে তাদের পরিচয় হয়েছিল সেটা নিয়ে কারো কারো সংশয় আছে কিন্তু যাই হয়ে থাক এটুকু স্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথ তার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং তার মনে হয়েছিল যে তার নতুন বিদ্যায়তনে ইউরোপীয় শিল্প নিয়ে এবং পাশাপাশি ভারত শিল্প নিয়ে আলোচনার জন্য এরকম একজনের দরকার আছে স্টেলা এক কথায় রাজি হয়ে যান এবং আর ভিয়েনা ফিরে না গিয়ে তিনি লন্ডনে বসে চেষ্টা করতে থাকেন যাতে ভারতে যাওয়ার ভিসা পাওয়া যায় সেটা সেই সময় খুব কঠিন কাজ ছিল কেন অস্ট্রিয়ান হিসেবে তিনি ব্রিটিশদের কাছে এক অর্থে শত্রু হিসেবে গণ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এবং কি উদ্দেশ্যে তিনি ভারতে যেতে চাইছেন এটা নিয়েও ইন্ডিয়া অফিসের সংশয় ছিল যাই হোক ন মাস চেষ্টার পর এবং বিভিন্ন জনের সাহায্যে তিনি ভিসা পান এবং বম্বে আসার জন্য জাহাজ ধরে বম্বেতে নেবে তার প্রথম কাজ হয় 
এলিফ্যান্টা গুহা দেখতে যাওয়া এলিফ্যান্টায় শিবের যে মূর্তি আছে তা তাকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে সেই উনিশশো সাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই শিবের নানা রূপ এবং তার যে মূল ভাবনা সেটা তাকে এই ছয় দশক ধরে ছয় সাত দশক ধরে সারাক্ষণ ভাবিয়ে গেছে এবং বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং জীবনের শেষ পর্বে এসে প্রায় দশ বছর ধরে উদ্যোগ নিয়ে তিনি একটি বিশাল প্রদর্শনীর আয়োজন করেন উনিশশো একাশিতে ম্যানিফেস্টেশন অফ শিবা এবং তারই সঙ্গে তার বইটি প্রকাশিত হয় প্রেজেন্স অফ শিবা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ তার সূচনা কিন্তু হয়েছিল ওই প্রথম ভারতে পা রাখা এবং এলিফ্যান্টা গুহায় সদাশিব মূর্তির মুখোমুখি হওয়া উনিশশো একুশের শীতে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন এটা অনেক জায়গায় ভুল করে উনিশশো বলা হয়েছে কিন্তু একুশেই তিনি এখানে পা দেন এবং সেটা তখন পৌষ মেলার সময় এবং যেদিন রাত্রে প্রায় মাঝরাতে এসে পৌঁছেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাকে তখন আহ অভ্যর্থনা জানিয়ে তার ঘরে নিয়ে যান যেখানে তার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল একটি মাটির আহ কুড়ে ঘর খড়ের চাল দেওয়া খুবই সাধারণ ব্যবস্থা এবং স্টেলা লিখছেন যে পরের দিন সকালে আমি দেখলাম যে মেলা বসে গেছে এবং সেই মেলায় গ্রাম থেকে মানুষজন এসেছেন তাদের তৈরি করা জিনিস বিক্রি করার জন্য কলা ভবনের সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলা ভবন কলা ভবনের তখন নন্দলাল বসু রয়েছেন কলা ভবনের প্রধান এবং তার ছাত্ররাও ছবি এঁকেছে সেই সবই পৌষ মেলায় সে মেলায় বিক্রি হচ্ছে এবং স্টেলার পছন্দ হয়ে যায় একটি কাঠের খেলনা রথ এবং নন্দলালের এক ছাত্রের আঁকা শান্তিনিকেতনের ভূপ্রকৃতির একটি ছবি ছবিটির দাম সে যুগের পক্ষে নেহাত কম ছিল না দশ টাকা স্টেলার কাছে দশ টাকা ছিল না স্টেলা নন্দলালকে বলেন যে এই ছবিটা কিন্তু আমি সংগ্রহ করতে চাই স্টেলার কাছে সাত টাকা পড়েছিল সেই সাত টাকা দিয়ে তিনি ছবিটি সংগ্রহ করেন এবং এই যে সংগ্রহের সূচনা এটাও কিন্তু তাকে সারা জীবন তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়েছে এবং সারা জীবন ধরে তিনি সংগ্রহ করেছেন যে সংগ্রহ আজকে ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়ামে বেশিরভাগটাই তিনি দান করে গেছিলেন তার জীবদ্দশায় অনেকটা দিয়েছিলেন এবং চলে যাওয়ার পর তিনি দান করে রেখেছিলেন সেই দান সেখানে সেই সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধ করেছে এইটাই তার প্রথম ভারতে এসে তার প্রথম সংগ্রহ এবং গ্রামীণ মানুষের তৈরি করা জিনিস তার সঙ্গে তার প্রথম সরাসরি পরিচয় শান্তিনিকেতনে তিনি ভারতীয় শিল্প এবং ইউরোপীয় শিল্পকলা পড়িয়েছেন এবং তার ছাত্র হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়কে বিনোদ বিহারী লিখেছেন যে ইউরোপীয় শিল্পের সঙ্গে ভারতীয় ছাত্রদের ভারতীয় শিল্পকলার ছাত্রদের পরিচিত করিয়ে দেওয়ার যে কাজ সেটা কিন্তু স্টেলার মাধ্যমেই হয়েছিল এবং ভারত শিল্পেরও তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সেই সময় সেটাও কিন্তু তাদের কাছে 
খুব অন্যরকম ধারণা নিয়ে আসে কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি কলকাতায় পা দেন এবং রবীন্দ্রনাথের সূত্রে ঠাকুর পরিবারের অন্যদের সঙ্গেও তার যোগাযোগ হয় অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এবং ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টের সঙ্গে যুক্ত হন অবনীন্দ্রনাথ ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টে ছিলেন সে সময় এবং সেখানে তিনি ভারতীয় শিল্পকলা নিয়ে বক্তৃতাও দেন যা ওসি গাঙ্গুলি সম্পাদিত রূপম পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং এখানে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাকে নজর করেন তার লেখাপত্র তার বক্তৃতা তার নজরে পড়ে এবং আশুতোষ তাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় শিল্প ইতিহাস পড়ানোর জন্য আমন্ত্রণ জানান অন্য একটি সূত্রে পাচ্ছি যে শান্তিনিকেতনে তার হয়তো কিছু অসুবিধা হচ্ছিল এবং তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন যে কলকাতায় যদি কোনো সুযোগ থাকে যেভাবেই হোক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনায় যুক্ত হন এবং সেটা উনিশশো সালে চব্বিশ নয় উনিশশো সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত হন তিনি প্রথম মহিলা ওই বিভাগে এবং প্রথম ইউরোপীয় তো বটেই একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো এবং তার পাশাপাশি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টে তার শিল্প চর্চা শিল্প নিয়ে আলোচনা এবং প্রবন্ধ লেখা এগুলো পাশাপাশি চলতে থাকে এর ঠিক আগেই মানে তিনি কলকাতায় পা দিয়ে একুশে যেহেতু বাংলায় এলেন এবং বাইশেই তিনি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টে প্রথম আসার পরেই যুক্ত হওয়ার পরেই একটি আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনী কলকাতায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন এবং সেটি হচ্ছে বাহাউস এক্সিবিশন যেখানে ইউরোপীয় শিল্পীদের আঁকা ছবির সঙ্গে ভারতীয় শিল্পীদের আঁকা ছবিও অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ সুনয়নী দেবী এদের আঁকা ছবিও প্রদর্শিত হয়েছিল এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় এই প্রদর্শনীর ব্যাপারে খুব কম তথ্যই জানা যায় এবং ঠিক কতটা ভূমিকা স্টেলা এই প্রদর্শনী আয়োজন করার পেছনে স্টেলা নিয়েছিলেন অবশ্যই ইউরোপে শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল কিন্তু ছবি বাছাই এবং ছবি সাজানো এক্সিবিশন কিউরেট করা সেইটার পেছনে তার ঠিক কতটা ভূমিকা ছিল সেটা এখনো পর্যন্ত খুব পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়নি জানা যায়নি এখানে এখনো অনেকটা অন্ধকার রয়ে গেছে কিন্তু আমরা এইটাকে যদি একটা স্টেলার জীবনের একটা মাইলস্টোন ধরি তাহলে একদিকে যেমন তার লেখালেখি শুরু হলো ভারত শিল্পে চর্চা শুরু হলো তেমনি ইউরোপীয় শিল্পকলাকে ভারতীয় শিল্পীদের এবং ভারতীয় শিল্প রসিক দর্শকদের কাছে নিয়ে আসা তাদের কাছে তুলে ধরা সেটাও কিন্তু তার একটা সেই বিষয়ে তার যে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা সেই বিষয়টাও কিন্তু এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে এবং তিনি এটা বারবার করেছেন মানে ভারত ভারতে যেমন তিনি ইউরোপীয় শিল্পকলা নিয়ে আসছেন তেমনি ভারতীয় শিল্পকলাকে বিদেশে 
দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং তার চর্চার জায়গা তৈরি করা সেটাও কিন্তু তিনি একইভাবে করেছেন যে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি এবং খুব উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে উনিশশো বাইশেই তিনি গগনেন্দ্রনাথের ছবিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন এবং ইন্ডিয়ান কিউবিস্ট অর্থাৎ কিউবিজমের ধারায় আঁকা তার ছবির যে গুরুত্বের কথা সেটা কিন্তু তিনি রূপম পত্রিকায় লেখেন সেই উনিশশো সালে ভারত শিল্প নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন পড়াচ্ছেন তখন দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভান্ডারকার তখন বিভাগীয় প্রধান এবং স্টেলার দীর্ঘ অধ্যাপক জীবনে কলকাতায় তিনি উনিশশো থেকে উনিশশো এই সাতাশ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন বহু ছাত্র তার কাছে ছাত্রছাত্রী তার কাছে পড়েছেন এবং তার মধ্যে অনেকেই পরে শিল্প ঐতিহাসিক হিসেবে শিল্প ইতিহাসবিদ হিসেবে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন আমরা জানি নিহারঞ্জন রায় সরসী কুমার সরস্বতী দেবপ্রসাদ ঘোষ জে এন ব্যানার্জি এরা সব তার প্রথিত দশা ছাত্র এবং এই কলকাতায় থাকাকালীনই তার যে কলকাতা তিনি নিজে কিন্তু অনেকটা একা থাকতে ভালোবাসতেন পরিবেশই তাকে হয়তো বাধ্য করেছিল কিছুটা একা থাকতে এবং কলকাতার সমাজে আমরা যেটুকু জানতে পারছি যে তার মেলামেশার বৃত্তটা খুব যে বড় ছিল তা নয় খুব নির্দিষ্ট একটি বৃত্তের মধ্যেই তিনি মেলামেশা করতে পছন্দ করেছেন এবং কাজ করেছেন যেমন অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে উনিশশো থেকে পঞ্চাশ এই সতেরো বছর তিনি জার্নাল অব দ্য ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট সম্পাদনা করেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা এবং এই সম্পাদনার জন্য সম্পাদনার পাশাপাশি তিনি বহু প্রবন্ধ অনুবাদ করেছেন জার্মান থেকে অনুবাদ করে এখানে প্রকাশ করেছেন এবং নিজে তো লিখেইছেন প্রচুর পত্রিকাটি শিল্প আলোচনার পত্রিকা হিসেবে যে গুরুত্ব অর্জন করে তার পেছনে স্টেলার ভূমিকা কিন্তু কম নয় আর তার নিজের চর্চার জায়গাটাও পাশাপাশি চলছিল তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে রাজশাহী গিয়ে তিনি বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির মিউজিয়ামে বারবার গেছেন তিনি সেখানে তার ডিরেক্টর ছিলেন অক্ষয় কুমার মৈত্র তার সঙ্গে পরিচিত হন এবং অক্ষয় কুমারের কাছে তিনি জানতে চান যে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র কি পড়া যেতে পারে অক্ষয় কুমার তাকে উৎসাহিত করেন বিষ্ণু ধর্মোত্তরের অংশ হিসেবে চিত্রসূত্র যেখানে স্টেলার আগ্রহের জায়গা সেই গ্রন্থটি পড়ার জন্য স্টেলা এতই উৎসাহিত উৎসাহিত হন যে তিনি ডি আর ভান্ডারকারের সহায়তায় এই চিত্রসূত্র অনুবাদ করেন ইংরেজিতে এবং উনিশশো সালে কলকাতা রিভিউতে ক্যালকাটা রিভিউতে সেটি প্রকাশিত হয় পরে আরও সংশোধিত আকারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেটি বই আকারে উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছিল বাংলার 
ভাস্কর্য নিয়ে পাল সেনামলের ভাস্কর্য নিয়ে তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন এবং বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির যে সংগ্রহশালা তার বহু মূর্তি তার আলোচনায় এসেছে উনিশশো এবং উনিশশো তিনি বাংলার ভাস্কর্য নিয়ে এই প্রবন্ধগুলো লেখেন উনিশশো হাঙ্গেরির অর্থনীতিবিদ লাসলো নেমেনিকে তিনি কলকাতায় বিয়ে করেন নেমেনি ভারত সরকারের সঙ্গে কাজ করার জন্য ভারতে এসেছিলেন এবং অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে তিনি কাজ করতেন তাদের বিবাহিত জীবন একুশ বছরের কিন্তু তার বেশিরভাগটাই তারা আলাদাই থেকেছেন নেমেনি থাকতেন দিল্লিতে স্টেলা কলকাতায় এবং যে যার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত স্বাধীনতার পর তিনি পাকিস্তান সরকারের কাজে যোগ দেন নেমেনি এবং উনিশশো সালে করাচিতে তার রহস্যময় ভাবে মৃত্যু হয় করাচির বিচে তাকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এই রহস্যের কোনো সমাধান হয়নি এবং স্বাধীনতার পর নেমেনি পাকিস্তানে যাওয়া নিয়ে পাকিস্তান সরকারের কাজে যোগ দেয়া নিয়ে এখানে তাকে কিছু সমস্যায় পড়তে হয়েছিল এবং যার জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি ভারত ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন যদিও তার আগে পর্যন্ত তার কিন্তু ইচ্ছে ছিল যে অবসরের পরেও তিনি ভারতেই থেকে যাবেন সেই ইচ্ছা পূরণ হয়নি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতে করতেই তার দীনেশচন্দ্র সেন গুরুসাদায় দত্ত এদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় এবং ফোক আর্ট যে গুরুসদয় দত্ত যে লোকশিল্প বাংলার লোকশিল্পকে যেভাবে তুলে ধরার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন যাকে আগে শিল্প বেত্তারা শিল্প হিসেবে কোনো গুরুত্বই দিতেন না তার যে শিল্প হিসেবে গুরুত্ব আছে এটা গুরুসদয় দত্ত প্রথম এখানে জোর দিয়ে বলেন তিনি নিজে যেমন সংগ্রহ করেছেন তেমনি তাই নিয়ে লেখা লেখালেখি করেছেন যথেষ্ট এবং আমরা অনুমান করতে পারি যে স্টেলার এই বিষয়ে যে আগ্রহ ছিল সেই আগ্রহ আরো পরিণত হয় এবং তিনিও এই গুরুসদয়ের কাজের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত হয়েছিলেন অন্তত নিজে যে বহু জিনিস সংগ্রহ করেছেন বহু নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন তার সঙ্গে নিশ্চয়ই গুরুসদয়েরও সম্পর্ক ছিল এবং আরো একটা জিনিস খেয়াল রাখা দরকার যে উনিশশো সালে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টে প্রথম লোকশিল্পের যে প্রদর্শনী আয়োজন করেন গুরুসদয় দত্ত এবং তার একটি ছোট্ট ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথ সেই ক্যাটালগের ভূমিকা লিখেছিলেন সেই প্রদর্শনীর সঙ্গেও হয়তো স্টেলা কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত ছিলেন যা আমরা এখনো হয়তো আমাদের কাছে সবটা সব তথ্য জানা নেই এবং একইভাবে দেবপ্রসাদ ঘোষ যখন আশুতোষ মিউজিয়াম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রথম কিউরেটার হন দেবপ্রসাদ স্টেলার ছাত্র ছিলেন এবং গ্রামে ছাত্রদের পাঠিয়ে গ্রাম থেকে বিভিন্ন শিল্প নিদর্শন সংগ্রহ করে আনার যে উদ্যোগ দেবপ্রসাদ দিয়েছিলেন সেটা স্টেলার সঙ্গে আলোচনা করেই তিনি করেছিলেন এবং স্টেলার কথায় উনিশশো সালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হন তার আগে আশুতোষের সঙ্গে স্টেলার এ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল এবং আশুতোষেরও এই রকম পরিকল্পনা ছিল যে পরিকল্পনা 
পরে দেবপ্রসাদ বাস্তবায়িত করেন এবং এই যে আশুতোষ মিউজিয়ামের যে লোকশিল্পের বিপুল সংগ্রহ এই সংগ্রহের সঙ্গেও স্টেলার যোগ ছিল এরকম আমরা অনুমান করতেই পারি কেন ড্যারিয়েল ম্যাসন দেখিয়েছেন যে আশুতোষ মিউজিয়ামে এমন বেশ কিছু কাঁথা আছে যেগুলোর সঙ্গে স্টেলার সংগৃহীত কাঁথা একেবারে মিলে যায় অর্থাৎ একই শিল্পীর তৈরি করা কাঁথা দুটি সংগ্রহী রয়েছে অর্থাৎ তারা একই সঙ্গে সেই সময় স্টেলাও সংগ্রহ করছিলেন এটা আমরা অনুমান করতে পারি উনিশশো সালে স্টেলার ইন্ডিয়ান স্কালপচার বইটি প্রকাশিত হয় আমি আপনাদের দেখাচ্ছি বইটি ইন্ডিয়ান স্কালপচার এই বইটি দীর্ঘদিন পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যত্র ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি হ্যান্ডবুক হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং এখানে স্টেলা কিন্তু কোনো ধারাবাহিক ভাস্কর্যের ইতিহাস লেখেননি কিন্তু ভাস্কর্যের যে মূল কথা যেটা তার প্রেজেন্স অফ শিব সম্পর্কে পৌলমি বললেন সেই রকম ভারত শিল্পের যে মূল কথা তার পেছনে যে দর্শন তার পেছনে যে ধর্মীয় প্রণোদনা তার পেছনে শিল্পীর যে সৃষ্টি সেই সৃষ্টির তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেখানে তিনি কোন তার আগে বিদেশি গবেষকরা যেভাবে ভারত শিল্পকে ব্যাখ্যা করেছেন ইউরোপীয় শিল্প ইতিহাসের প্রেক্ষিত থেকে সেটা কিন্তু এখানে তিনি খুব স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন যে ওই পদ্ধতিতে ইউরোপীয় প্রেক্ষিতে ভারতীয় শিল্পকে বিচার করা যাবে না আবার প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে যে যেভাবে এই শিল্প নিদর্শনগুলির কে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো প্রাচীন ভারতে শিল্পীদের কাছে যেভাবে পরিচিত ছিল আজকের পাঠকের কাছে সেটা সেইভাবে আজকের শিল্প রসিকদের কাছে সেটা সেইভাবে পরিচিত সেই শব্দ সেই ব্যাখ্যা সেই সংজ্ঞা সেটা পরিচিত হবে না সেজন্য সে পথও তিনি নেননি এই দুটি পথকেই এড়িয়ে গিয়ে তিনি নিজস্ব পথ তৈরি করে এই বইটি লেখেন এরপর তার উনিশশো সালে তার বড় কাজ এ সার্ভে অফ পেইন্টিং ইন দ্য ডেকান অজন্তা শিল্পকলা এবং আরও অন্যান্য শিল্পকলা নিয়ে তার আলোচনা এবং অন্যদিকে এই ক্লাসিক্যাল শিল্পধারার পাশাপাশি যে লোকশিল্পধারা উনিশশো সালে কাঁথা এবং ভারতীয় টেরাকোটা শিল্প এই নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন উনিশশো থেকে চল্লিশ এই পর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর পাশাপাশি তিনি লন্ডনে কোটল ইনস্টিটিউটে ভারতীয় শিল্প নিয়ে বছরে কয়েক মাস পড়াতে যেতেন এবং এই সূত্রে লন্ডনের যে শিল্প রসিক মহল তার সঙ্গে তার যোগসূত্র তৈরি হয় এবং সেই যোগসূত্র ধরেই উনিশশো সালে ওয়ারবার্গ ইনস্টিটিউটে একটি বড় প্রদর্শনী তিনি আয়োজন করেন তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এই প্রদর্শনীর জন্য যেখানে ভারতীয় শিল্পকলার নিদর্শন আলোকচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছিল উনিশশো এর এই প্রদর্শনীয় খুব উল্লেখযোগ্য কেননা ভারতীয় শিল্পের এত বিচিত্র নিদর্শন তার আগে বিদেশে দর্শকের কাছে পরিচিত ছিল না 
प्रकाशित है द हिंदू टेम्पल भारतीय मंदिर शिल्पकलार इतिहास द हिंदू टेम्पल ये प्रकाशित हो এগুলি সবই পরে বহুবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে উনিশশো তার পারিবারিক জীবনে এক দুর্ঘটনা সেটার কথা এবং তার ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ইউরোপ থেকে তার আমন্ত্রণ আগেই ছিল নর্মান ব্রাউন তাকে ডেকেছিলেন ইউনিভার্সিটি অফ পেন্সিলভানিয়ায় ভারত শিল্পের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি পাকাপাকি ভাবে সেখানেই চলে যান এবং ইউনিভার্সিটি অফ পেন্সিলভানিয়ায় তিনি উনিশশো থেকে উনসত্তর পর্যন্ত ভারত শিল্প নিয়ে পড়িয়েছেন এবং একই সঙ্গে তিনি নিউ ইয়র্কের ইনস্টিটিউট অফ ফাইন আর্টসে ভারত শিল্পের অধ্যাপনা করেন এবং সেটি উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত সেই অধ্যাপনার জীবন বিস্তৃত ছিল এবং তারপরেও তিনি কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার কাজে সহায়তা করে গেছেন যতদিন পেরেছেন উনিশশো সালে তিনি ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়ামে কিউরেটার অফ ইন্ডিয়ান আর্ট পদে যোগ দেন এবং উনিশশো সালে কিউরেটার এমেরিটাস হন এবং আমৃত্যু তিনি এই মিউজিয়ামে কিউরেটার হিসেবে ছিলেন এবং এখানেই তিনি তার নিজস্ব সংগ্রহ এবং তার পাশাপাশি নতুন নতুন সংগ্রহ তৈরি করে ভারতীয় শিল্পকে ইউরোপের কাছে তুলে ধরার যে বিপুল পরিকল্পনা নেন সেটা প্রায় চল্লিশ বছর ধরে সে কাজ তিনি করে গেছেন উনিশশো চৌষট্টিতে নিউ ইয়র্কের এশিয়ার সোসাইটিতে তার আর্ট অফ নেপাল একটি প্রদর্শনী আয়োজন করেন এবং তার আগে তার মিউজিয়ামে ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়ামে নেপাল নেপালের এবং হিমালয়ান আর্টের একটি গ্যালারি তিনি তৈরি করেন এই প্রথম এই দেশটির যে শিল্পকলা তা ইউরোপে সেভাবে প্রচারিত হল এর থেকে অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য আর একটি ঘটনা উনিশশো একটি প্রদর্শনী ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়ামে আয়োজিত সেটি নাম হচ্ছে আননোন ইন্ডিয়া রিচুয়াল আর্ট ইন ট্রাইব অ্যান্ড ভিলেজ অর্থাৎ সেই তার পৌষ মেলার ভালোবাসা তার চূড়ান্ত রূপ পেল এই আননোন ইন্ডিয়া এক্সিবিশনে এটিতে তাকে সহায়তা করেছিলেন গুজরাটের বিখ্যাত শিল্পী হাকুসা এবং ভারতে বারবার এসে বিভিন্ন জায়গা থেকে নিদর্শন সংগ্রহ করে এবং তার নিজস্ব সংগ্রহকে কাজে লাগিয়ে এই বিপুল প্রদর্শনী তিনি আয়োজন করেন তার আগে পর্যন্ত যেমন এখানে উনিশশো সালে গুরু সদায় লোকশিল্পের প্রদর্শনী করছেন তখনও লোকশিল্পকে শিল্প বলেই মনে করা হচ্ছে না এবং উনিশশো তিনি যখন ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়ামে এই ভারতীয় লোকশিল্পের এবং গ্রামীণ শিল্পের এই বিরাট প্রদর্শনী আয়োজন করেন এবং তার একটা অসামান্য ক্যাটালগ তৈরি করেছিলেন তখন কিন্তু তার আগে পর্যন্ত এ জিনিস সে দেশে কেউ দেখেনি সেভাবে কোনো পরিচিতিই ছিল না বস্তুত আটষট্টির প্রদর্শনী খুবই সফল হলেও তখনও কিন্তু সেখানে সেই প্রদর্শনী সেই বিষয়টি নিয়ে সেই উন্মাদনা তৈরি হয়নি যা আরও হতে আরও সময় লেগেছে এবং পরবর্তীকালে 
ফিলাডেলফিয়া মিউজিয়ামে তার সংগ্রহ নিয়ে উনিশশো থ্রেডস অফ কটন থ্রেডস অফ ব্রাস আর্টস অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ ফ্রম দ্য স্টিল আক্রামডিস কালেকশন একটি বড় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং উনিশশো নয় সালে কাঁথা এমব্রয়ডার্ড কুইলস অফ বেঙ্গল নামে আরেকটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় যেখানে স্টেলার সঙ্গে একটি পরবর্তী কাঁথা সংগ্রহ এই দুটি মিলিয়ে কাঁথা প্রথম প্রদর্শিত হয় এইভাবে এবং তার একটি চমৎকার ক্যাটালগ যেটি ডেরিয়াল ম্যাসন সম্পাদনা করেছেন এবং তাতে তার প্রবন্ধও আছে যেটার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে স্টেলার জীবনীমূলক আলোচনা সেখানেও আমরা পাই সেই বইটি সেটি আমি দেখাচ্ছি আপনাদের এই কাঁথা এই ক্যাটালগটি সেখানে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এই কাজগুলি থেকে বোঝা যায় যে স্টেলা আজ মানে তিনি অনেক আগে ভেবেছিলেন অনেক এগিয়ে ভেবেছিলেন এবং সেই কাজগুলি যে পরবর্তীকালে কতটা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তা এই বিশ শতকের শেষ পর্বে এসে বা একুশ শতকের গোড়ায় আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে অনুভব করতে পারছি উনিশশো আটষট্টির এই প্রদর্শনীর পর স্টেলার লেখালেখি তো চলছিলই কিন্তু তারপরে তিনি প্রায় দশ বছর ধরে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ম্যানিফেস্টেশন অফ শিবা উনিশশো যে অসামান্য প্রদর্শনীটি ভারত থেকে বহু শিল্প নিদর্শন সেখানে এটি সেই প্রদর্শনী ক্যাটলগ এবং ভারত থেকে বহু শিল্প নিদর্শন এই প্রথম বিদেশে দেখানো হয় এবং এই প্রদর্শনীটি বিপুল সাফল্য পায় এটি স্টেলাই কিউরেট করেন এবং তারই সঙ্গে তার প্রেজেন্স অফ শিবা বইটি প্রকাশিত হয় উনিশশো যখন তার বয়স উননব্বই তখনও স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের একটি প্রদর্শনী অদিতি দ্য লিভিং আর্টস অফ ইন্ডিয়া এটিও সেই ভারতীয় গ্রামীণ শিল্পের এক উজ্জ্বল উদ্ধার সেই প্রদর্শনীর তিনি সহায়তা করেন এবং সেখানে এই অদিতির ক্যাটালগটি আপনাদের দেখাচ্ছি এই ক্যাটালগে তার একটি চমৎকার লেখা আছে যেটি তার আননোন ইন্ডিয়া ক্যাটালগের যে টেক্সট ছিল সেই টেক্সটির একটি পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত রূপ সেই প্রবন্ধটি এখানে আছে তার সারা জীবনের যে ভাবনা তার সারাৎসার এই প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে উনিশশো ছিয়াশিতে তিনি ফিলাডেলফিয়ায় আরেকটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন পেইন্টেড ডিলাইট ইন্ডিয়ান পেইন্টিংস ফ্রম ফিলাডেলফিয়া কালেকশন এরও এই সংগ্রহেরও বেশিরভাগ তার নিজস্ব সংগ্রহ এবং যা তিনি পরে ফিলাডেলফিয়ায় দিয়ে গেছেন এবং এটি তার তখন তার নব্বই বছর বয়স এবং সেই বয়সেও তিনি এই রকম একটি বড় প্রদর্শনী এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রদর্শনী আয়োজন করেন এবং উনিশশো তিরানব্বইতে সাতানব্বই বছর বয়সে স্টেলা প্রয়াত হন তার এই জীবনের যে সার্বিক পরিচয়টুকু আমরা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ধরতে পারলাম তার থেকে এটুকু স্পষ্ট যে একদিকে তিনি যেমন ভারত শিল্পের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ভারত শিল্পকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার আগে বিদেশিরা বিদেশি গবেষকরা যেভাবে সে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন সেই জায়গা থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়ে তিনি নিজস্ব চর্চা এবং গবেষণার উপর নির্ভর করে ভারতীয় মন্দির ভারতীয় ভাস্কর্য ভারতীয় চিত্রকলা সব কিছু নিয়েই তিনি নিজের নিজস্ব একটা চিন্তার জগৎ তৈরি করতে পেরেছিলেন তার সবটা হয়তো আজকে সবাই মানতে চান না তার বিরুদ্ধ মতো প্রচুর আছে কিন্তু সে তো থাকবেই শিল্প আলোচনায় সবসময় সেই বিতর্কটা থেকে যায় যে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে দেখেন শিল্পকে তার ব্যাখ্যা করেন কিন্তু স্টেলা তার ছয় দশকের 
কর্মজীবনে যে বিপুল চর্চা করেছেন শুধু সেই চর্চাটাই একটা বিস্ময়কর কাজ কোন মানুষের পক্ষে এবং একই সঙ্গে ভারত শিল্পকে বিদেশের কাছে তুলে ধরা তাকে পরিচিত করানো এবং এই এক একটি একটির পর একটি প্রদর্শনী করে তাকে সাধারণ দর্শকের কাছে সেগুলি গুরুত্ব তুলে ধরা আর পাশাপাশি নিজস্ব চর্চার ফসল তার বইগুলিতে ধরে রাখা প্রবন্ধ রচনা এই সবটা মিলিয়ে তার কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আবারও যেটা সুভাষিস আলোচনার গোড়াতেই বলেছিল যে বাংলায় যে তিরিশ বছর তিনি ছিলেন সেই সময়টাকে আমরা যদি আর একটু খুঁটিয়ে খুঁজে দেখতে পারি আর একটু চর্চা করতে পারি তাহলে হয়তো আমাদের নিজস্ব শিল্প ভাবনা বাঙালির যে শিল্প ভাবনা সেটা যে কিভাবে গড়ে উঠেছে সেই গড়ে ওঠার সময়ে যারা তার পেছনে ছিলেন সেই প্রেক্ষিতটা বোঝার পক্ষে হয়তো বোঝাটা হয়তো আর একটু সহজ হবে যদি আমরা স্টেলাকে বুঝি এবং তার কাজকর্মকে আজকে নতুন করে আর একটু ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করি তার প্রবন্ধের একটি সংকলন তৈরি হয়েছিল সেটি এখনো পাওয়া যায় মতিলাল বানারসি দাস থেকে এখানে প্রকাশিত হয়েছিল ভারতে প্রকাশিত হয়েছিল আর কিন্তু তার বাইরেও অনেক প্রবন্ধ রয়েছে যেগুলি খুঁজে আমাদের পড়া দরকার এবং তার সম্পর্কে তাকে বুঝতে গেলে সেগুলির চর্চা করা দরকার ধন্যবাদ আজকে এখানে শেষ করছি অনেক ধন্যবাদ শ্রী ইন্দ্রজিৎ চৌধুরীকে আমরা দুটি ঘন্টা ধরে অসাধারণ দুটো বক্তব্য শুনলাম এবং স্টেলা ক্রামরিসের দুটি দিগন্তকে যেভাবে দুজন বক্তা আজকে এখানে তুলে ধরলেন উপস্থাপন করলেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা বাংলায় স্টেলা ক্রামরিসকে নিয়ে কাজ হওয়া উচিত আমরা আমাদের সীমিত সাধ্যে যেটুকু আজকে করতে পারলাম এখানেই নিশ্চয়ই এটা শেষ নয় আমরা আরো বিস্তারিত বিস্তৃত দিকে যেতে পারি যাব নিশ্চয়ই আজকে তার সূচনাটা হলো এই সূচনায় শ্রীন্দ্রজিৎ চৌধুরীকে পেলাম তিনি শ্রেলা ক্রামরেশের বিস্তৃত জীবন কথা সহজ করে বুঝিয়ে বললেন আমাদের আজকের উপস্থিত শ্রোতারা এবং এটা এটি যখন পরে আমরা আবার অন্য মাধ্যমে দেখতে পাবো আশা করছি সকলকেই সমৃদ্ধ করবে স্টেলা সম্পর্কে উৎসাহিত করবে আর পৌলমিকে তো আলাদা করে ধন্যবাদ দিতেই হবে যতই সে আনন্দ ধারার অন্যতম সদস্য হোক না কেন আজকের এই সুন্দর বক্তব্যটি আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে সব মিলিয়ে সকলকে শুভেচ্ছা জানাই আর একবার স্টেলা ক্রামরিসকে নিয়ে আমরা ভবিষ্যতে আরো একাধিকবার উপস্থিত হব আজকে এখানেই শেষ করছি শুভরাত্রি সকলে ভালো থাকবেন